Hello guys, donc dans l'ancienne vidéo nous avons fait dernièrement, nous avons parlé de variables, nous pas de quoi nos nos opérateurs, donc dans la vidéo ça nous va le faire là, nous allons plus accentuer sur opérateur avec suite en vidéo que tu n'as pas de fin de faire là, cause nous avons trouvé une vidéo à toi là. Donc ça que nous avons fait, nous avons lancé le comme habituellement, puis tout nous avons une nouvelle classe clic gauche new class on va les classes ça suite ok on a ouvert les classes là on a c'est à zéro donc comme des dit non toute classe déjà tout programme déjà va se poser en dans classe n'a pris en classe public déjà public classe même là dénommé de a suite et puis tout nous connaît tout point d'entrée en programme java faut cliquer méthode maintenant donc on va mettre méthode maintenant public static void main puis on va mettre le caractère là string Là, nous avons base et un programme base tout programme en java ok là nous avons compilé à l'aise dans la vidéo précédente nous avons parlé comment que nous sommes capables nous avons voir comment que nous sommes capables de déclarer un variable en java avec comment nous sommes capables d'affecter une valeur avec un variable pour faire suite à la vidéo, ça, on a montré comment on est capable de déclarer un variable de type float. C'est un commentaire d'abord. Déclaration. On a déclaré un type float. Et puis tout là, et même j'en dépendant d'un examen. Ok, 3,5. Ok, à noter que à la différence de double là, flot là, l'offre fait affectation, je suppose, mettons un verre pour référence avec flot là. Ok, si nous compilons là, il est sans problème, nous allons afficher. Nous changer pour nous afficher le verset 6. Yes. Ok. Afficher variable. Pour nous afficher variable, ça nous dit. Nous dit c'est avec non variable. Non variable. Donc variable, ça arrive les surface. Ok. Donc, nous sur un code là donc pour compiler donc on compiler et puis on a pu exécuter le programme 10.5 ok si nous avons aussi nous avons besoin de déclarer pour un caractère un caractère nous avons besoin de déclarer un caractère c'est de type char 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 mettez char ok moi je vais black up ok pour ça pour caractère là l'autre l'autre fait affectation du caractère de sous les entrées simple simple donc si c'est compilé là compilé sans problème pour afficher nous devons se remplacer sur le passant compilé en gros et puis pour m'exécuter le programme de Java, donc on vient à comme le Mais c'est compliqué. Donc, qui ça, qui type ne vous courez encore, qui type ne vous courez encore? Donc, oui, string, ok? On fait le réacteur, donc c'est string avec grand S. String, string, chef, ok? la chaîne 
pour nous gagner une chaîne de caractère, donc il se entre double côté. Donc, on a mis le double côté. Et pour un caractère, c'est un double simple côté. Une chaîne de caractère composée à deux ensembles de caractères, la bande double côté. Donc, pour nous capables de montrer au pied devant qui ça qui compte la nation, tout mettez en chaîne qui allait avec ça que nous allons faire. Là, je passe. Et on va afficher chaîne de caractère. Ça. Donc, là, on va se faire par chaîne. Ok. Et là, nous faisons copier, nous avons essayé d'exécuter le programme là. Exécuter la surface du terrain est. Nous avons fait ça. Donc, on se fait là. Pour afficher et évaluer en variable, nous avons besoin seulement de faire système.out.print ou bien print ln. Ln pour aller à la ligne. Donc, après ça, entre parenthèses, on a mis non variable. Donc, dès qu'on exécute le programme, on va afficher le non variable. Bien ça, nous avons le concatenation. Okay. Si tout pas, par exemple, prenons le cas, on va afficher. On afficher. On afficher. La surface du terrain est. La surface du terrain est 10. 5.5 cm 10.5 cm carré mètre carré comment on va faire ça en java ça qui va aller des ça en java c'est une notion que nous avons dit concaténation ok concaténation c'est une relation qui vient entre une chaîne avec une variable pour nous faire concaténation nous allons faire à partir de on peut agir plus. Ok? On va faire une chaîne avec une variable. On va faire avec plus. C'est un exemple. On va faire une chaîne de caractère qui est pour le terrain R. Donc, on va mettre une variable qui est facile. 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 On va copier ça. On va mettre une variable qui est facile un peu court puisque son chaîne de caractère la surface du terrain est concatené avec le résultat qui qui se surface là la petite et compiler là compiler et ouais si on exécute le programme ça va se poser par nous la surface du terrain est 10.5 10.5 ok par la suite on va le concatener il y a un bagage de lien encore. C'est le même procédé, on a fait plus. Et puis tout, on peut un peu de bout. Alors, ok. On chaîne des caractères. Donc, on a bien l'air encore. On va bien l'air. 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 En gros, c'est ça que nous avons bien pour nous donc nous allons passer avec ça que nous voulons les opérateurs et là nous avons un commentaire opérateur java ok alors différents opérateurs pour nous dire nous avons un document par par document c'est plus pour a pour addition, je vous rappelle, addition, moins pour soustraction, égal pour multiplication, égal pour multiplication, slash pour division et puis tout modulo pour 
Donc, si je vais faire une opération entre eux, je vais faire un roi. 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 Je vais faire un nous on va permettre nous stocker en valeur donc nous supposons que nous voyons calculer chaque valeur ça et nous avons le voyant calculer résultat valeur donc nous avons essayé de faire faire ça nous avons mis des libres exercices que nous allons faire programme la somme de deux nombre et affiche résultat à la console. Ok. On va laisser faire exercice ça. Ok, exercice ça. Tout d'abord, nous avons la pression de deux nombres. Ça qui devine la tête, non, c'est bon, la pression de deux nombres. Qui bon nombre ça va aller? Chaque nombre ça va exposer nos variables. Je vais faire ça. Qui est bon? Résultat bien. Résultat supposé dans un variable aussi. Donc, on a déclaré somme de nombres. Bon, puisque je ne vais pas préciser qui nombre si c'est entier ou bien réel. Donc, nous supposons, prenez le cas, c'était entier. Ok, la somme de nombres entier. Entier. Ok. On a déclaré. Vous prenez un nombre blanc, c'est nombre 1. Je vais l'utiliser dans le programme. Je fais affectation de variable. Affectation de variable pour me faire le calcul. Là. Pour mes variables. Affecter la 15. Deuxième, je vais affecter la 25. Je vais que je vais affecter la variable. Donc, variable résultat opération qui s'est appelé KMBC somme 15 plus 25. Donc, ce qui est simple, on va affecter le résultat opération à nombre. Donc, il se voit qu'il y a un petit résultat 15 là. Plus 2. Ok. Sans plus tard, on va afficher le résultat sous console là. C'est le système out. A pas afficher qui ça m'a afficher résultat opération donc à mettre nos voyages résultat opération donc qui c'est nombre 1 plus nombre 2 nombre 1 fait référence à 15 qui est valeur qui est valeur qui a été affectée à voyage nombre 1 qui est dépassé nombre 2 qui c'est qui fait référence à 25, qui se valent de affecter à nombre de de type entier. Donc, oui, ça nous met des résultats de type entier parce que nombre 1 et 2, tous les deux déclarent de type entier. Donc, de type entier. Et là, on a essayé de compiler. Ok? Compilation. Et si on a essayé d'exécuter. Donc, si on fait 15, 15, Hmm, je suppose que nous avons 40. Ok? On va laisser vérifier ça. Si on essaie d'exécuter le programme, là. on va 
nous voyons laisser C'est le résultat d'opération qui se nomme 1 plus nombre 2. Donc, ça fait un appel là, on a fait une petite confirmation, même bien de faire d'aller. Donc, on va attendre la petite chaîne de caractère, on a mis un petit coup, et tout suivi de l'opérateur plus. Donc, on connaît ce plus qui va nous concatener, une chaîne avec un voyage. Donc, le résultat de c'est mon billet à nouveau et nous exécutons au gagnant nous avons le résultat des deux nombres et 40 donc en gros c'est ça nous qui est pour nous pour la vidéo 1 avec vidéo 2 donc nous souhaitons que ou même quand la vidéo ça va arrêter là donc nous avons un opérateur capable de faire des salaires ma boîte c'est le cas description vidéo donc on pense qui est capable et si fait multiplication soustraction addition ou capable de tout avec vous faire addition et soustraction en même temps donc si tu es ou bien bagaille pour pas comprendre la vidéo ça va faire me connaître comment la vidéo ça pour me capable côté aide nécessaire bah si que bon bagaille ou pas clair ou capable toujours demander la prochaine.